mga kabuwan-buwan consternation, kumuha naman po tayo ng update doon sa mga pumasa sa bar examination na kanya-kanya raw ang selebrasyon matapos na malamang sila ay pumasa. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Victor Liantino. Walang mapagsidlan ang tuwa ng mga pumasa sa bar exam matapos na formal na i-anunsyo ng Korte Suprema ang kabuang bilang ng mga pumasa sa 2022 bar examination. Ilan sa kanila ay talaga namang napapasigaw dahil narinig o nakita ang kanilang pangalan sa malaking LED screen sa harapan ng Korte Suprema. Sa kabuuan, umabot sa 3,992 ang bilang ng mga pumasa sa 2022 bar examination o katumbas yan ng 43.47% na passing rate. Mula sa 9,183 na kabuang bilang ng mga natapos ang pag-usulit noong nakarang taon, tanging mahigit 3,000 lamang ang pinalad na maging abogado. Ang passing rate ngayong taon ay mas mababa kung ikukumpara noong nagdaang 2020-2021 bar examination na kung saan umabot sa 8,241 ang pumasa katumbas ng 72.28% na passing rate. Ito rin ang pinakamataas na bilang ng mga pumasa sa bar sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa isang pahayang, binati ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa ang mga nakapasa at hindi kahit naman ang hindi pinalan na mag-recall. Ayon kay Kagiwa, talaga namang mahirap ang bar examination kit kinakailangan nitong paghandang mabuti. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Associate Justice Benjamin Kagiwa. The court also recognizes... The bar candidates who obtain the 30 highest scores, the court commends each bar candidate who successfully scaled what time and again has proven to be a Herculean battery of exams. Congratulations as well to the families and supportive communities of the bar candidates for through your love, this victory is certainly shared with you. For those who may not find their names on the awaited list for now, I call on each of you to recall how the bar examinations can never approximate what you are worth. Allow this setback to be only temporary, but you are will to overcome the bar examinations and change. Bahagiyan ang naging pahayag ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. Kasunod nito ay inanunsyo naman ni Kagiwa na ang oath-taking at role signing ng mga 2022 bar passers ay gaganapid sa susunod na buwan, May 2 ng kasalukuyang taon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Mula dito sa Korte Suprema, para sa Bobo Network News, Bobo Victoria ang tinunagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!